Hãy hân mến chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Thư viện Thầy Y Chương trình được phát định kỳ vào lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh youtube cùng tên là Thư viện Thầy Y Và xin được gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Chulemet Food đã đồng hành cùng với chương trình à, Ngày hôm nay thật sự là Hoài Hương đang rất là cố gắng để có thể truyền một cái năng lượng đến tất cả quý vị khán giả Bởi vì thật sự sau những ngày rất là dài với những cái dự án của mình Thì hôm nay thật sự là đuối sức quá chừng luôn à, và đó là bây giờ nếu mà được ăn một cái món gì đó mà nó thanh tao nhẹ nhàng nhưng mà nó cũng bổ cho sức khỏe thì tốt biết bao nhiêu à, Thôi để mà tìm hiểu món ăn thì à, hay nhất nhanh nhất là đến với thư viện của thầy Y và người đang đứng bên cạnh Hoài Hương Chính là thầy Quốc Y là hiệu trưởng của trường dạy nghề ẩm thực Nestay à, Hoài Hương xin chào thầy ạ ừ, Chào em ha, chào dạ. khán giả Dạ hôm nay mệt quá thầy ơi <cười> Thật sự là hôm nay là vì cái lịch ghi hình của ừ. mình cho nên em rất là cố gắng để đến trường quay ừ. Nhưng mà mình nghĩ giá như là hôm nay được nghỉ ở nhà, ừ. ngủ một giấc rồi ăn một món gì đó thật ngon thì tuyệt vời đó thầy Đúng rồi, à, mình ngủ nhưng mà bụng phải phải, 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 phải no mà ăn một cái, cái, cái bài thuốc đó, thì nó tốt Bài thuốc hả thầy? Ừ. À, món ăn nhưng mà sẽ có luôn cái bài thuốc để mà giúp mình khỏe hơn Đúng rồi Dạ, cụ thể là món gì vậy thầy? À, thì đó, em tôi sẽ thấy là nó gà ác à. rồi ha Thì thường dạ. là tìm thuốc bắc ha. Ừ. Dạ Hôm nay thì có kết hợp với bạc quả Là một cái cái loại hạt là nó 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 có cái chất dinh dưỡng nữa Dạ đó, Thì nó, cái bài thuốc này là nó giúp cho mình chống mệt mỏi ha Dạ, có vẻ như ừ. là Hoài Hưng ghi hình với thầy nhiều đến nỗi ừ. mà thầy rất là hiểu mình luôn ừ. Chắc là thầy biết hôm nay mà nên thầy chuẩn bị món này đúng ừ. không thầy? Đúng rồi, <cười> dạ. nghe nó nghe nó, 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 nó dễ hấp thụ hơn và Dạ, mà... dạ. À, Hoài Hưng nghĩ rằng là với quý vị khán giả cũng vậy à, Có thể là chúng ta có nhiều cái sự lựa chọn ẩm thực khác nhau tùy theo sở thích của ừ. mỗi người Tuy nhiên, à, những khi mà chúng ta mệt mỏi quá thì quý vị thay vì chúng ta uống các loại thuốc Ừ. À, nhiều khi á, là mình cũng không biết nguồn gốc thuốc như thế nào Thôi thì mình hãy bổ từ trong cái món ăn của mình là hay nhất Vừa ăn ngon vừa bổ nữa thì quá là tuyệt vời không còn gì bằng Nhưng mà bây giờ phải hỏi ngay thầy Y là món này mình sẽ chuẩn bị những cái ngoại loại nguyên liệu nào ạ à? à, Thì đó, thì mình mình sẽ thứ nhất là gà ác ha dạ. Ngoài đó, ra thì mình sẽ mình, có những nguyên liệu nào ạ à? Mình cần cái chuẩn bị bạc quả ha Bạc quả thì nó có hai loại Loại này là, là người ta luộc sẵn rồi, người ta hút chân không. Lại luộc sẵn à? Đúng rồi. Thì cái này mình cái này đã ăn được luôn hả thầy? À, cái này thầy ăn được. Đó, nó chín rồi. Ừ. Dạ. Cái trái này nó có bị hơi đắng nhẫn nhẫn ha. Dạ. Dạ. Ở đây em thấy có một cái dĩa này là đặc biệt nhất nè thầy. Rất ừ. là nhiều những cái loại nguyên liệu khác nhau mà em cũng không có biết được hết tên luôn. Ừ. Thì cái cái bài này bài thuốc của người người hoa ha, thì dạ. nó đã lâu năm rồi. Dạ. Nó, nó rất là lâu năm thành ra là nó là một cái, cái 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 bài thuốc nó kết hợp. Dạ. Nếu như mà nếu như mà mình không có nhớ tên của từng loại á thầy thì mình đi ra tiệm mình sẽ nói như thế nào? Thì mấy cái tiệm nó có bán cái gói mà để tìm tìm rẻ. À, có à. nghĩa là quý vị nếu mà muốn làm món này ừ. đơn giản nhất là ra tiệm xong rồi nói là cần một cái gói tìm rẻ. Đúng rồi. Là nó sẽ có đầy đủ như cái vị này. Dạ rồi. Thì nó có hoành sơn rồi thuộc địa ha rồi táo tàu. Dạ. Hôm nay thầy thêm chút lâu hay là hán quả để cho nó 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 có vị ngọt tự nhiên dạ. thì không có cần dùng đường và mình có ăn rau uh, uh, xà lách son ha dạ. và mì ha thì nó dạ rồi. nó sẽ nhẹ nhẹ ngoài ra thì mình còn những cái loại gia vị nào để chuẩn bị cho món này ạ à? thì để nêm nếm mình dùng những cái gia vị sau đây gia vị gồm có hạt nêm muối bột canh hương liệu gồm tiêu sọ xay hành tím băm Ngoài ra chúng ta dùng nước tương cho lên mát và đồ ăn Như vậy là các loại nguyên liệu và gia vị cho món này đã chuẩn bị xong rồi Bây giờ thì Hoài Hương rất là mong chờ món này có thể thành phẩm Để mình vừa được ăn ngon vừa bổ cho sức khỏe nữa ừ. Nhưng mà bước đầu tiên thì mình sẽ làm gì trước ạ? À? à thì cái gã ha, sau khi mình mua về mình rửa sạch ha dạ. à, Rửa sạch sau đó mình, mình sẽ chiên qua ha, chiên qua Dạ, ủa không phải là mình để vậy mình hầm luôn hả? Tại sao mình phải chiên? À mình chiên nó, nó sẽ, sẽ gà nó thơm thôi ha vào hơi nóng rồi ha hơi nóng mình 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 vào bột chi chi này cái, cái mình đánh bớt cái 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 mùi á dạ. cái mùi đi chứ mình hầm thì nó nó thì nó ngon hơn dạ. mình sẽ chỉ chiên sơ thôi hay là chiên sơ thôi ừ, dạ. chiên sơ chiên khoảng vào nó 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 gần sôi gần sôi mình 
chiều khoảng 3 phút rồi dạ. Rồi ha, khoảng 3 phút rồi mình vớt rồi ha Dạ, em thấy cái phần da bề mặt nó săn lại Đúng rồi Đó, mình nhớ cho nó ráo dầu ha, ráo dạ. dầu Thì mong, 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 mong tìm thì nó nó không không cần dầu Dạ Rồi bây giờ tại sao cái... cái cho tí hành ha Dạ Mình cho ít dầu thôi, chút chút thôi Tại vì món 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 tìm thì nó Thường là món tìm nó cần mỗi sự thanh đạm Đúng rồi, mình hạn chế dầu mỡ ha Dạ Mình cho khoảng 15 gram 15 gram hành tím ha À, thơm quá Sào thơm nè Dạ Mình chuẩn, mình chuẩn bị một uh, lít nước ha Mình đun sôi sẵn thì nó, nó tốt nó nhanh hơn Dạ Mình sẽ dùng nước lọc luôn hả thầy? Ừ, nước, nước, nước lọc á, nước sạch ha. Dạ cái nó thơm lên mình đổ nước vào Rồi quá thơm rồi thầy à, thơm và ừ. Thơm nước luôn hả? Dạ Hai con gà ác thì mình sẽ dùng một Có một, một lít nước được rồi hả? Dạ ừ. Rồi sau đó mình cho 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 mấy cây bài thuốc luôn hả? Dạ cái này phải không thầy? Ừ, thì trước hết thì cắt bớt cái Lá háng thì mình dùng ít thôi Tại vì dạ. nhiều quá nó nó sẽ ngọt ừ. Dùng khoảng 1 phần 4 trái thôi hả? Dạ. Cái táo tàu bản thân nó cũng cũng có chất ngọt không thầy? Đúng rồi, táo dạ. tàu rồi Là hãng là nó, nó rất ngọt ha Dạ Thầy mình cho cái bài thuốc vào Khi nào thì mình sẽ cho gà vào? Rồi mình để uh, gần sôi lên ha, sôi lên thì mình, 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 mình sẽ, sẽ cho gà vào Dạ Với món này thì uh, khi cho gà vào thì mình sẽ hầm trong bao lâu ạ? À? Uh, mình uh, hầm khoảng 15-20 phút ha Dạ Tại gà ác thì nó mong mềm Dạ là do cái 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 cái, cái bạch quả mà nó nó đã luộc sẵn rồi đó. Dạ. Thì khoảng còn khoảng 5 phút mình cho vô. Dạ. Rồi, mình cho ít vô luôn ha, mình dạ. cắt sợi dạ. ha. Thì cái bài thuốc này mình cũng là nóng á, mấy cái thuốc thuốc này là nóng. Dạ. Đó cho khoảng 10 g gừng ha. Và là cân gia vị luôn ha, cân gia vị luôn. Giờ mình dùng một lít nước thì 4 g muối ha, 4 g muối rồi cho bột canh ha, tám gram bột canh ha, rồi hạt nêm ha, hạt nêm là 5 gram, tiêu khoảng uh, 3 gram. Em nghĩ người nào mà đang bị bệnh mà ăn món này là ấm lắm luôn. Đúng rồi ha. Có tiêu, có gừng rồi các vị thuốc. Đúng rồi. Vị thuốc nữa. Nó... Mình cho vào nó để cho nó. nó... Bây giờ phải cho gà vô ha, gà. Dạ. Dạ. Mình tìm khoảng 20 phút đi ha, 20 dạ. phút rồi cho nó. Thì mình đầy nắp kính lại lửa nhỏ này ha, lửa nhỏ này. Ừ, 20 phút rồi thầy ơi, em nhỏ lên nha. Ừ. Ừ. Thơm quá. Như vậy là mình có thể dùng ừ. được rồi phải không thầy? Được rồi đó ha, gà à. gà mềm rồi đó. Quá em nhớ là mình uh, lửa nhỏ thôi ha, thì dạ. mình nhỏ. Rồi, em thấy uh, xong chưa ha, dùng được chưa? Dạ được rồi thầy. Ừ. Có vẻ như là cũng mềm rồi mà rất là thơm ừ. nữa mà như là thầy thấy còn có món là như chưa chưa bỏ em biết không? À à, ừ. hồi nãy thầy có nói là bạch quả, ừ. mình phải bỏ sau cùng phải không này? <cười> dạ đây, bạch quả này là loại đã được uh, ninh mềm rồi. Ừ, thành ra mình cho cho vào sau ha. Dạ. Như thì nó là có ăn khoảng năm mười hạt thôi, định được có nhiều ha. Dạ. Đó, cho khoảng hai mươi hạt thôi. Thầy ơi, bạch quả này là ngoài bổ ra nó còn có công dụng nào khác không ạ? Ừ, nó, nó làm cho cái tiêu đàm á, tiêu đàm ha À, dạ Nó ho, ho là ăn nó, nó tốt <cười> Cho như em á Dạ, em đang ho đây Cho ừ. nên là em sẽ ăn nhiều món này à, Quý vị khán giả có đồng ý với Hoài Hương không? Ẩm thực của chúng ta đâu phải chỉ là trình bày đẹp, mùi thơm rồi ăn ngon Mà đối với ẩm thực của chúng ta thì có rất là nhiều những cái món ăn, thức uống mà nó cũng chính là bài thuốc luôn Giống như là bạch quả này ngoài cái tác dụng là bổ cơ thể thì còn có tác dụng tiêu đàm dành cho những người mà bị ho lâu ngày Thì mình ừ. có thể ăn cái này thì sẽ đỡ ho Rồi thì thầy sẽ... Đó, khi mình dùng mình cho vào cái thố ha Dạ à, Thì mỗi mỗi người thì có một cái thố như thế này anh cho vào. Dạ. Món này á, là món hầm mà cho vào cái thố đá như vậy thì em nghĩ là nó ngoài cái đẹp ra thì nó sẽ giữ nóng lâu. Đúng rồi. Ừ. Dạ. À, mình có thể hâm lại ha, hâm lại cái mình. Thôi mình đi cái thố đá nó sẽ sẽ sẽ, sẽ nóng lâu ha. Dạ. 
Ờ, sau là mình hâm ha, sau là yeah. mình Cái bồn này nó có cái miếng gỗ ha, để mình yeah. bưng gỗ Bây giờ em thử được không thầy? Rồi, rồi, thử dạ. luôn ha Em nhúng miếng mì ha, nhúng mì Nhúng dạ. mì trước rồi nhúng rau ha À, rồi. dạ à. Ra ngoài xuống bếp rồi mà nó vẫn còn sôi như thế này nè Đó, cái thối nó sôi ha Dạ Đó, gà mình phải cắt ra ha, cắt ra đó gà mềm ha, mềm hết Đây Thâm trang miếng nước đi Dạ Tàu tàu Thâm quá Dạ em mời thay Rồi mời dùng ha ừ. Bây giờ thì Hoàng Hương sẽ dùng thử một ít mì Và thử thêm phần gà em thấy nó rất là mềm ừ nó đây là bài thuốc ha thành ra mình dùng nó 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 cái vị nó sẽ sẽ nhẹ nhàng thôi ừ. quan trọng trong các món tìm là cái phần nước đúng rồi tại vì tất cả những cái chất ngon chất ngọt của các loại nguyên liệu thì sẽ ra nước Ừ. Thầy ơi, bây giờ ừ. có thể nào mà mình không nhận xét Mà ừ. em bưng nguyên cái thố này ra ngoài phim trường em ăn được không thầy? Ừ. <cười> ờ, thật ra là Hoài Hương đùa với thầy cũng như là quý vị khán giả vậy thôi Nhưng mà đúng là với một người mà cơ thể đang không được khỏe lại còn bị ho như Hoài Hương Thì khi mà dùng món gà tìm bạch quả này Cái cảm giác đầu tiên là mình đang mệt mà ăn một cái món nóng vào Thì cơ thể mình dường như là nó ấm lên, khỏe hơn và khi mình bắt đầu dùng một ít tùy nè với lại thịt gà ác rất là mềm và ngọt và đặc biệt là món bạch quả như thầy khuyên là nếu như mà đang ho thì mình nên dùng nhiều bạch quả ừ. mà bạch quả thực ra em thấy nó cũng hơi nhẫn nhẫn thôi chứ không có quá đắng đúng nhưng rồi. mà lại rất là bùi và ngọt nữa món ừ. này chắc chắn không chỉ là hợp với người lớn mà ngay trẻ con ở trong nhà thì mình cũng có thể cho các bé dùng để cho các bé bồi bổ cơ thể ừ. à dạ hôm nay em cảm ơn thầy y rất là nhiều ừ. à, thầy thật sự là một người không chỉ ừ. nấu ăn ngon nè mà còn rất là tâm lý à, thầy rất là biết là những người xung quanh thầy đang gặp vấn đề gì và ừ. thầy luôn luôn bằng công thức của riêng mình thầy sẽ giúp đỡ cho mọi ừ. người cùng với những cái món ẩm thực của các vùng miền nè cũng như là những cái món do thầy sáng tạo giúp cho mọi người không chỉ là thỏa mãn về mặt vị giác mà còn giúp cho chúng ta vượt qua được những cái khó khăn trong cuộc sống ví dụ như là làm việc ừ. nhiều quá đang rất là mệt đúng rồi dạ xin được cảm ơn thầy ý rất là ừ. nhiều và hoài hương hy vọng là thầy cũng sẽ luôn luôn đồng hành và hướng dẫn cho quý vị khán giả những món ăn ngon và hấp dẫn hơn nữa rồi, cảm ơn em nha Dạ, xin được chúc thành một ngày thật là nhiều niềm vui Và cũng xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị khán giả Đã luôn đồng hành cùng với Thư viện Thầy Y Và cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Chô Lê Mấy Phút Đã đồng hành và tài trợ cho chương trình Còn bây giờ thì Hoài Hương xin được chào tạm biệt Và hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc của chương trình Là 20 giờ thứ sáu hàng tuần Trên kênh youtube Thư viện Thầy Y Xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại